একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আজকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি গরিবুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে একশো আটচল্লিশ মানুষ থেকে তিন গরিবুর আসনে বিএনপি থেকে মনোনীত প্রার্থী আহমদ তায়েব রহমান হিরণ আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আজকে আহমদ তায়ের তাইবুর রহমান হিরণ সাহেব উপজেলা বর্তমান চেয়ারম্যান ছিলেন আজকে তিনি পদত্যাগ করেছেন আজকে ওনার কাছে আমি প্রশ্ন করছি যে আজকে আপনারা যে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সে থেকে আপনি সহ আরও দুজনকে আপনি মনোনয়ন দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি মনোনয়নের ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী এবং আপনার দল কতটা সুসংগঠিত রহমান রাহিম আজকে সারা দেশে যে অবস্থা আপনারা সকলেই জানেন যে আজকে দেশের প্রেক্ষাপটে বিপন্ন স্বাধীনতা অবরুদ্ধ গণতন্ত্র এবং দেশনেত্রী বেগম খেলা জিয়ার মুক্তির উদ্দেশ্যে জাতীয় ঐক্যপ্রণ তথা বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে সেই নির্বাচনে ইতিমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বিএনপি ইতিমধ্যে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এই বিএনপির যে মনোনয়ন এবং জাতীয় ঐক্যের যে মনোনয়ন সেই মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় আপনারা জানেন দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে একশো চুয়ান্নটি সিট আজকে এই সরকার তথা এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে সম্পূর্ণভাবে বুট বুটবিহীন হয়েছিল সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই লক্ষ্য রেখে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে এবং আমাদের বারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্পষ্ট এবং সক্রিয় ভূমিকায় আজকে মনোনয়ন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে সেই মনোনয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যেহেতু চোদ্দ ফেব্রুয়ারি চোদ্দোই জানুয়ারি নির্বাচনে যে অবস্থা হয়েছিল পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে যে অবস্থা সেই অবস্থা যাতে আবারও না হয় সেই জন্য একটি প্যানেলের মতো করে প্রায় সারা দেশের প্রত্যেক জায়গায়ই সেই মনোনয়নগুলো দেওয়া হয়েছে এখানে ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন যে সিরিয়াল অনুযায়ী আসবে এটার বিষয় মূল বিষয়টি হলো যাতে ওই উনি দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারির মতো কোনো আসন বিএনপির খালি না যায় সেই জন্য এই সিস্টেমটি করা হয়েছে এখানে এক দুই তিন সিরিয়াল আছে আমাকে যদি কোনো কারণে যদি মনোনয়ন আমার বাতিল করে দেওয়া হয় যাতে আমাদের বিকল্প প্রার্থী হিসেবে তাদের নামটা আসে এবং তারা যাতে বিশেষ করে বিএনপি তথা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের কোনো প্রার্থী যাতে এখানে শূন্য না থাকে সেই উদ্দেশ্যেই এই প্যানেলের মতো করে আজকে মনোনয়নপত্র সাবমিট করা হয়েছে আট তারিখের আগে ইনশাল্লাহ সকলেই সকল ওই যে যে আপনারা যেভাবে ভাবছেন সেই বিষয়গুলো সমাধান হবে ইনশাল্লাহ তাদেরকে পদত্যাগ করতে হবে যদি আমার মনোনয়নপত্র ইনশাল্লাহ যদি কোনো ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকে যাচাই বাসে যদি আমি টিকি তাহলে অবশ্যই আমারটাই ফাইনাল এর বাইরে যদি কোনো ব্যত্যয় ঘটে তখন তাদের নাম আসবে পর্যায়ক্রমে তো আপনি যদি আপনার যে তিনজন আছে মনোনয়নপত্র দাখিল করতেছেন আরও প্রার্থী ছিল সেক্ষেত্রে যদি আপনি পান বা আপনি যদি না পান অন্য কী পায় তখন আপনি কি করবেন আর তারা কি করবে দল আপনারা কি ডিসিশন নেবেন আসলে আমরা যারা মনোনীত প্রার্থী মনোনয়ন চেয়েছিলাম দলের তখন আমরা যখন মনোনয়ন বোর্ডে গিয়েছি সেই মনোনয়ন বোর্ডে আমাদের বারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমান সকল প্রার্থীদের কাছে একটি ওয়াদা নিয়েছেন সেই ওয়াদা অনুযায়ী সকলকে নির্বাচন করতে হবে এবং সকলেই বলেছেন ওয়াদা দিয়েছেন অন্তর খুলে সবাই নিজেদের ওয়াদা ব্যক্ত করেছেন এবং কথা ব্যক্ত করেছেন নিজেদের সবাই একটু বলেছেন আজকে যে দেশের যে প্রেক্ষাপট যে অবস্থা আপনারা আবারও বলছি যে অবরুদ্ধ গণতন্ত্র বিপন্ন স্বাধীনতা এবং এ দেশ নেত্রী বেগম খেলা জিয়ার মুক্তি সেই লক্ষ্য নিয়ে আজকে বুটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এই নির্বাচন আমরা জানি আমরা নিজেরাও বুঝি যে এই নির্বাচন কমিশন এবং এই সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না সুতরাং সকলকে মিলেমিশে একসঙ্গে সেখানে কাজ করতে হবে না হলে আমাদের বিজয় কাঙ্ক্ষিত বিজয় আসবে না সেই জন্য সকলকে একসঙ্গে কাজ করার যাকেই মনোনয়ন দেওয়া হোক ওনারা যদি মনোনয়ন না পায় আমার পক্ষে কাজ করবেন এবং আমাকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কেউ মনোনয়ন পায় সেখানে সেখানেও আমি অবশ্যই অবশ্যই ধানে শিশের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করব এখানে কোনো ব্যত্যয় নেই দেশ দেশ নায়ক তারেক রহমান উনি নিজে আমাদেরকে সেই ওয়াদা নিয়েছেন এবং আপনারা জানেন যে উনি মনোনয়ন বোর্ডে উপস্থিত ছিলেন স্কাইপির মাধ্যমে আজকে ভিডিও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উনি উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত মনোনয়ন কার্যক্রম উনি সম্পন্ন করেছেন উনি আমাদের সামনে আমাদের ভিডিও পর্দায় উপস্থিত ছিলেন সেখানে আমরা কথা দিয়েছি প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়াল আমরা ওয়াদা দিয়েছি সেখানে এর বাইরে কোনো সম্ভব কোনো কিছুই ঘটবে না আমরা আশা করি দেশনেত্রী দেশনেত্রী বেগম খেলাদিয়াকে 
মুক্ত করতে হলে এবং এ দেশের মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে এবং আজকে যে অবরুদ্ধ গণতন্ত্র গণতন্ত্র হারিয়ে গেছে বুটের অধিকার মানুষের নাই সেটা ফিরিয়ে আনতে হলে সকলকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে এর কোনো ব্যত্যয় নাই এবং আমরা আশা করি সকলে মিলেমিশে কাজ করলে অবশ্যই ধানের শিশের বিপুল বিজয় ঘটবে এবং আওয়ামী লীগের ইনশাল্লাহ আমরা অবশ্যই ধানে আমাদের মূল স্লোগানই হলো আমরা ধানের শিশে বুট চাই খেলাধা জিয়ার মুক্তি চাই খেলাধা জিয়ার মুক্তি চাই ধানের শিশে বুট চাই এর বাইরে আমাদের কোনো কথা নেই আমরা ধানের শিষ চিনি আমরা কোনো ব্যক্তি চিনি না আমরা কোনো প্রার্থী চিনি না আমরা সকলেই ধানের শিশে বুট দিব এবং সেই ওয়াদা রেখে আমরা এসেছি আমরা আশা করব অন্যান্য প্রার্থীরা যারা মনোনয়ন না পাই আমি সহ যদি না পাই কোনো কারণে সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই কাজ করব সে যে ওয়াদা আমরা দেশ তারেক রহমানকে দিয়েছি আমরা সেটি রক্ষা করব ইনশাআল্লাহ তো আপনারা তো দীর্ঘদিন পরে নির্বাচনে আসছেন তো এখন বর্তমান ক্ষমতাশীল দল আওয়ামী লীগ আছে এখানে প্রার্থী একজন মনোনীত হয়েছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আওয়ামী লীগকে কী দৃষ্টিতে দেখছেন আমরা আসলে আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগকে আমরা কোনোভাবেই দেখছি না আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন যে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা কর্মী এবং যারা বিভিন্নভাবে বিএনপির সঙ্গে কোনো কোনো দিনও সেই ঐক্যটা করার কথা না তারাও আজকে এই ঐক্য জাতীয় ঐক্যতে যোগ দিয়েছেন আমরা আওয়ামী লীগকে মনে করি যে তারা আমাদের কাছে বুটের যদি বুট আমরা গড়ে তুলতে পারি আমাদের বুট যদি আমরা শুধুমাত্র গড়ে তুলতে পারি দেশের মানুষ মুখিয়ে আছে বুট দেওয়ার জন্য ধানের শিষ প্রতীকে এর বাইরে আজকে দেখেন প্রেক্ষাপট যে সারা দেশের যে প্রেক্ষাপট মানুষ ইতিমধ্যে জাগ্রত হয়েছে এবং গণজুয়ার ইতিমধ্যে এসে গেছে সেই গণজুয়ারে আওয়ামী লীগ নামে কোনো অস্তিত্ব ইনশাল্লাহ থাকবে না আমরা মনে করি ঠিক আছে এবং আমরা জানি এই সরকারের অধীনে এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে আবারও বলছি যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় কিন্তু জনতা যদি একবার জেগে উঠে তাহলে প্রশাসন কেন রাষ্ট্রীয় কোনো যন্ত্রই সেখানে কাজ করে না সমস্ত যন্ত্রই সেখানে বিকল হয়ে যাবে এবং আমরা জনগণের প্রত্যাশা এবং জনগণের প্রদেয় বুট আমরা গড়ে নিতে পারব এবং আমরা যে এক ওয়ার্কটি করছি সেটি হলো আমরা বুটের দিন আমরা কেন্দ্র ছাড়ব না সেখানে আমাদের রিজাল্ট শিট আদায় করে তারপরে ছাড়ব ইনশাল এটা হলো আমাদের মূল ওয়ার্ক মানুষ শুধু বুট দেওয়ার প্রত্যাশায় আছে মানুষ বুট দিবে আমরা আমরা শুধু সেটিকে তুলে নেব ধন্যবাদ আহমদ থাই বরাবর হিমন সাহেব যে নিউজের পক্ষ থেকে আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ আপনারা আজকে আমাকে এখানে সুযোগ দিয়েছেন কথা বলার সেটাও আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি